ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സുരുഭി കിച്ചൺ ഞാൻ ഇന്ന് കസ്റ്റഡ് ബ്രെഡ് പുഡിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പുഡിങ്ങിന് നമ്മൾക്ക് നാല് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ജലാറ്റിനോ ചൈന ഗ്രാസോ എഗ്ഗോ ഒന്നും തന്നെ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു പാനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് തീ കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യരുത് കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ആയി കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടി ഒന്ന് കളർ ഗോൾഡൻ കളർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കിത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കിത് ഒഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾക്കൊരു പുഡിങ് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് ഒഴിക്കാം ചൂടോടെ തന്നെ നമ്മൾക്കിത് ഒഴിക്കാം ഇനി പുഡിങ് പാൻ നമ്മൾക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾക്ക് ബ്രെഡ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ആറ് സ്ലൈസസ് ബ്രെഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ സൈഡൊന്നും കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ബ്രെഡൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസാക്കി ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് മാക്സിമം നമ്മൾക്ക് ഈ ബ്രെഡിനെ എത്രത്തോളം പൊടിക്കാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം നമ്മൾക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്രെഡിന് നമ്മൾക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾക്ക് കസ്റ്റഡ് പൗഡർ എടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റഡ് പൗഡർ ഒരു പൗളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു സ്പൂണ് കൊണ്ട് നമ്മൾക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾക്ക് പാൽ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പാൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾക്ക് ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പാൽ ഒഴിക്കാം ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് രണ്ടര കപ്പ് പാലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ അരക്കപ്പ് പാൽ നമ്മൾ കസ്റ്റഡ് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്യുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് അരക്കപ്പ് ഷുഗർ കൂടി ചേർത്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ പാലൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ പാല് കുറച്ചൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ ഈ പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കസ്റ്റഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കസ്റ്റഡ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ നിർത്താതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നിർത്താതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അടുക്കി പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇതൊന്ന് കുറച്ച് തിക്കാവുന്നത് വരെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അടുക്കി പിടിക്കും അപ്പോൾ നല്ലപോലെ തീ കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ ബ്രെഡ് പൊടിയും ഞാൻ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് തീ ഓഫാക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നേരത്തെ കാരമലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പുഡിങ് പാനിലേക്ക് നമ്മൾക്കിത് ഒഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾക്കൊരു സ്റ്റീമറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പുഡിങ് പാൻ കൂടി വെക്കാവുന്നതാണ് പുഡിങ് പാൻ ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾക്കിതിൻ്റെ മൂടി അടച്ച് കുറച്ച് സമയം കുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കുറച്ച് സമയം എന്നാൽ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമ്മൾക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾക്കിത് പുറത്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കസ്റ്റഡ് ബ്രെഡ് പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്